सो आज को भिडियो को बारे में तब नहीं भैस एंड इट्स रिगार्डिंग मोनिटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति हाई तो आज को भिडियो सुरू करूँ मौद्रिक नीति मार्फत मूलुक को केन्द्रीय बैंक ने मूल्य वृद्धि निंत्रण वित्तीय स्थायित्व बाह क्षेत्र स्थायित्व वित्तीय पहुँच और सवेशिता विस्तार का काम कर बुझ्भी भाषा बुझ् तो पड़ो बट आई वंडर कस्त कम्प्लेक्स हो सो सोफिस्टिकेटेड एंड सो फर्मल एंड एनी वेज दिस इज नट हाउ वी डू इट इन आईडियो प्रण ने सो लेट्स डिकोड मोनिटरी पॉलिसी इन टूडेज भिडियो आइडिया प्रणव ने यो मोनिटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति को भिडियो में तैयार स्वागत है सो लेट्स गेट राइट इन टू द भिडियो मोनिटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति को के हो तो भादा खेल इट्स मोनिटरी एंड पॉलिसी मोनिटरी एनीथिंग दैट रिवल्स अराउंड मनी पॉलिसी नीति अर्थ रूल्स एंड रेगुलेसन्स सो मनी रूल्स एंड रेगुलेसन्सग बांधि बनाने एटा नीति मौद्रिक नीति भाज मौद्रिक नीति कल जारी कर भादा खेल एवरी कंट्री हेज अ सेंट्रल बैंक हम को केस में राष्ट्र बैंक हो सो so, नेपाल राष्ट्र बैंक ने हर एक वर्ष यह मौद्रिक नीति जारी करने इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एकदम मजा स्टेबल करें राखे चाहे अगड़ी बढ़ा पर्ने कि नीति यह मोनिटरी पॉलिसी लाने गर्व सो सेंट्रल बैंक ने यह सब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कसरी मैनेज कर भादा खेल बाई मैनेजिंग मनी सप्लाई अभी ते पी इंट्रेस्ट रेट्स अभी क्रेडिट अर्थ ऋण सो यह इंस्ट्रुमेंटर चलाएर चाहिए एटा इकोनॉमी स्टेबल एंड सरल तरीका सेंट्रल बैंक ने मैनेज करने कोशिश कर अब मोनिटरी पॉलिसी को बुझ्बा अज बुझ्छ मोनिटरी पॉलिसी हम पर्सनल लाइफ में भी लागू हो जैसे तब स्टूडेंट हो रे है तब को बुआ ने तब मंथली एट पैसा दून कि इसको खर्च करने इसको खर्च करने वो एट मोनिटरी पॉलिसी नहीं हो यदि तब बदमाश हो तब को बुआ के पैसा दिने बितिक तब को सकाई दिने बानी तब हर एक हप्ता महीना में एक चोटी पैसा नदिकन हर एक हप्ता चाहिए बेला मात्र अलग टुच 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 दि सो दैट इज हाउ ही इज मैनेजिंग यू थ्रू हिज मोनिटरी पॉलिसी के सो दैट तब एट एकदम सही ठाव में खर्च भी हो चाहिए बेला चाहिए ठाव में खर्च भी हो तबसंग पैसा चाहे एक चोटी स्वाट्ट नसकोस् एक महीनासम चलोस् जस्ते है सो तेल देश को इकोनॉमी भी एक वर्षसम चलोस् रटलिस्ट एक एक वर्ष को हम एट भिजन लेकर हिड़क हो अलग को सीचुएसन एनालाइज करें अलग कस्तो किसिम को नीति रिगार्डिंग मनी लाखे बेटर होने नेपाल राष्ट्र बैंक ने हर एक वर्ष चाहे मोनिटरी पॉलिसी लाने गर्व सो हर एक देश मोनिटरी पॉलिसी काइं त भादा खेल फर्स्ट रिजन इज टू कंट्रोल इन्फ्लेसन अर्थ महंगाई कंट्रोल करना को सेकेंड रिजन इज टू एचिव फाइनेंसि स्टेबिलिटी अर्थ सब स्थिर तरीका कंट्री रन हो भन्न को लगी सो थर्ड रिजन इज मेन्टेन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी हो भाला हर एक कंट्री ने कई चीज इंपोर्ट कर कई चीज एक्सपोर्ट कर सो तेस को बीच को बैलेंस बनी रख् पर्व धे इंपोर्ट कर फरेन रिजर्व्स में मेन्टेन भैर पर्व जो हम श्रीलंका ने कर सकेन रामी अच्छा हम सब भाई चिंता को विषय बने हम फरेन रिजर्व्स डिप्लीट होते है सो ते मेन्टेन करना को मोनिटरी पॉलिसी चाहे चाहिए एंड द लास्ट वन रिजन इज जो सैक्टर में अलग बड़ी पैसा चाहिए जो डेवलपमेंट अलग बड़ी करूर्ने तो सैक्टर में पैसा फ्लो हो सो तैं को फाइनेंसि एक्सेस रो सेक्टर इंक्लूड करना को मोनिटरी पॉलिसी अलग स्पेसिफिक भर आने गर्व सो यह मोनिटरी पॉलिसी अब कति किसिम को होता खेल जेनरली दुई किसिम को होपैंसनरी मोनिटरी पॉलिसी अर्क कंट्रैक्शनरी मोनिटरी पॉलिसी फर्स्ट कुरा करूँ एक्सपैंसनरी मोनिटरी पॉलिसी को यह किसिम को नीति एट कोई कंट्री ने कति खेल लिंब जब उस मार्केट में चाहे मनी सप्लाई चाहे अलग बेसी फाल् पर्ने तो कसरी कर बैंक को इंट्रेस्ट रेट लोअर कर दी सो दैट धेरे भाग मैं कम लोन में पैसा मानेले लिओस् अस पच्चीस मानक हाथ में पैसा पुगोस्ने अर्क बैंक जो कंपलसरी रिजर्व्स मेन्टेन कर पर्ने हो सेंट्रल बैंकसंग कम कर दी सो दैट थोड़े रिजर्व्स राख्य बड़ी भाग बड़ी पैसा चाहे बैंकसंग रो बैंक ने पैसा चाहे अरु अरुण सैक्टर में लगानी करना पाँच है अभी थर्ड तब को यह गवर्नमेंट सिक्युरिटीज गवर्नमेंट बंड्स किने के सेंट्रल बैंक ने किंदिने किने के हो कि बापत फिर बैंक पैसा दिशा बैंकसंग अरुण तो डिपोजिट्स को बापत तो सिक्युरिटीज को बापत पैसा आयो तो पैसा भी बैंक ने अब कमर्सि बैंक अरुण फिर लगानी करना को यूज करना पाए सो यह किसिमें लगानी करने माहौल एकदम धीरे बन सो बनी सके के बिजनेस एक्सपैंसन भी होने धेरे उपभोग सामान कि डिमाण क्रिएट होना इकोनॉमी एकदम छिटो 
बूम होना सकने प्रोबेबिलिटी हो तर इसको सब भाई ठूल डर के यदि मन को हाथ हाथ में पैसा धेरे भो इफ्लेसन को चांसेस आर हाइयर क्योंकि सबजा सब पैसा हो रहा मूल्य वृद्धि एकदम धेरे एक्सपोनेंशियली होना सकने चांस होगी सेकेंड मोनिटरी पॉलिसी इज कल्ड कंट्रैक्शनरी मोनिटरी पॉलिसी यह ठैक्क इसको उल्टो जब मार्केट में पैसा चाहे एकदम धेरे भर अब पैसा चाहे फ्लो होएन जब मार्केट में मनी सप्लाई कम कर तब एटा कंट्री ने यो खाल नीतिगत मोनिटरी पॉलिसी चाहे लेकर आँच सो यो के हो तो भादा खेल ठैक्क इंट्रेस्ट रेट और अब बढ़े आँच कंपलसरी तो रिजर्व्स में राख् पर्ने अमाउंट या पर्सेंटेज भी बढ़ा तो बैंकसंग धे पैसा चाहे लोन दिन को लगी होनी गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के होने अब बेचीदि सेंट्रल बैंक ने बेचीदि अस पच्चीस नर्मल बैंक ने किंदा खेल तो गवर्नमेंट बंड्स कि पैसा चाहे गए फिर सेंट्रल बैंक में डिपोजिट भर थन्क बस रहा है सो दैट मनी चाहे सीस्टम में आँच र सेंट्रल बैंक ने मनी कंट्रोल कर रख् एकदम बाहर फ्लो होना दिदेन अभी इंट्रेस्ट रेट धेरे भैस के होने बिजनेस धेरेभंदा धेरे लोन भी लिद्दन हम लोग यह भाग अगड़ी को रिसेसन में कुरा गये सो यो खाल पॉलिसी चाहिए एटा कंट्री ने कति खेल लिंक तो भाग सब भाग बड़ी लिने वाने के इन्फ्लेसन कंट्रोल करना अलग विश्वव्यापी हेन भाई तैयार विदेश में यह खाल पॉलिसी चाहे लीएर इंट्रेस्ट रेटर राइज करें इन्फ्लेसन कंट्रोल करने किसिम को मोनिटरी पॉलिसी आक हम में सीमिलर ट्रेन्ड फलो नहीं सो हम पॉलिसी कस्त आक फर्दर डाउन द भिडियो हमी कुरा करने सो दिस एक्सप्लेन्स टू टाइप्स अफ मोनिटरी पॉलिसी अब हिस्ट्री को कुरा करूँ मोनिटरी पॉलिसी चाहे फिजिकल इयर टू थाउजेंड फिफ्टी नाइन टू थाउजेंड सिक्सटी इयरली सावजनिक करने कर आक हो रही आईपुग्खे यो हर एक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंक ने सावजनिक कर एवरी थ्री क्वा थ्री थ्री मंथ्स में एवरी क्वाटर में इस रिव्यू कर देश को स्थिति हेर के थप्न पर्ने के घटना पर्ने या इस कार्यान्वयन करना के अरु चीज चाहिए होने रिव्यू करें फिर तई अनुसार को काम चाहे अगड़ी बढ़ाने चाहे सीस्टम छ सो मेजर एंड प्रिशाइस हाईलाइट्स अफ यह वर्ष को मोनिटरी पॉलिसी को बारे में मैं कुरा लास्ट में यो मोनिटरी पॉलिसी को इफेक्ट्स के हो मेरे आपको ओपिनियन अन दिस मोनिटरी पॉलिसी चाहिए भिडियो को लास्ट में भू सो प्लिज वॉच टिल दी एंड ओके फर्स्ट थिंग इन्फ्लेसनक करूँ हई यो मोनिटरी पॉलिसी ने इन्फ्लेसन सात पर्सेंट में राखर हम इकोनमिक ग्रोथ चाहे आठ पर्सेंट ग्रो करने टारगेट लिखे अचीव होगा नोला यह भोलि को दिन को कुछ हो बट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे आठ पर्सेंट में जाने तर इन्फ्लेसन सात या सात भाग तल चाहे राखने हम कोशिश कर मोनिटरी पॉलिसी आयोग हो अभी सब भाग ठूल चाहे हमीर डर के भादा खेल ये फरेन रिजर्व से हम डिप्लिटिंग भर हम श्रीलंका होना सकता एकदम डर भग सात महीना पुग्ने हम इंपोर्ट को लगी सात महीना पुग्ने रिजर्व्स फरेन रिजर्व्स में चाहे राख्प सो तो कारण अभी तब देखा तीन सौ डलर भाग बड़ी को मोबाइल सब बैंड बिलासिता को वस्तु सब अलग इंपोर्ट कर नपाने धेरे चीज इंपोर्ट बैन लगे इट्स बिकज धे हमी चाहिए हम को इकोनमी के होने एकदम इंपोर्ट बेस्ड इकोनमी हो अस्त कोविड को बेला बल्ल खुल थाली सके एकदम धेरे चीज को डिमाण भो तेजे धेरे भाग अब अल चीज हम इंपोर्ट में डिपेंड भैसे सब भाग धेरे पैसा बाहर गए सामान आने थे हम लोग फरेन रिजर्व्स एकदम डेन्जर तरीका डिप्लीट भैर थी सो ते कंट्रोल करना अलग रेस्ट्रिक्शन्स एंड बैंस अन सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेस यो मोनिटरी पॉलिसी रो भाग अलग अगड़ी को नीति देखि ना आएर धेरे चीज बैन कर टू प्रिजर्व दैट फरेन रिजर्व हई अब कुरा करूँ बैंकिंग सेक्टर को कुरा में धेरे रेसिओज हम एसआलआर रेसिओ सीआरआर रेसिओ है तो बारे जान तर बुझ् पड़ने कुछ के होने सेंट्रल बैंक में कुने कमर्सि बैंक कुछ अरुण बैंक एटा रिजर्व मेन्टेन हो रिजर्व चाहे पैला थ्री पर्सेंट बड़ कुछ फोर पर्सेंट कुछ वन पोइ फाइव बड़ कुछ टू पर्सेंट तो पर्सेंट बढ़ाई देख सेंट्रल बैंक ने तो बढ़ा के भाई तो भादा खेल अब बैंक में भग पैसा चाहे अलग बड़ी येंट्रल बैंक में डिपोजिट कर पर्ने भो है तो रेसिओ बढ़ाई देखे पर्सेंटेज बढ़ाई देखे बैंकसंग सौ रुपया थी टू पर्सेंट बड़ी हाल् पर्ने भाई त्या गए डिपोजिट होने भो रो डिपोजिट में के डिपोजिट करने बैंक ने सेंट्रल बैंक में पैसा हाल् तर तो इंट्रेस्ट आ सो दैट मिन्स इसको डाइरेक्ट इफेक्ट चाहे बैंक को प्रफिटेबिलिटी में पर्न जान अब आँद टाइम में हई अभी अर्क इफेक्ट के अब बैंकसंग पैसा बड़े उसे अलग धे रिजर्व राखे बैंकसंग पैसा तो अलग कम होने भो सो उसे लोन दिन सकने अमाउंट भी कम होने भो सो दैट्स वाई अब फिर यह बैंक को लोन गिविंग कैपेसिटी में फरक पर्न गए एट द सेम टाइम प्रफिटेबिलिटी में फरक पर्न जा 
अनि हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि ब्याङ्क अर्को ब्याङ्कहरुलाई दिने आफ्नो रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि बढाएको छ सो त्यसले गर्दा हामी उपभोक्ताहरुलाई यो सबै चीज झन् बढेर नै आउने हुन्छ हैन सो दैट्स व्हाई अब बरोइङ्स र अरु लोन लिन जानु भयो भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलि बढि नै तिर्नु पर्ने देखिन्छ द नेक्स्ट हाइलाइट पोइन्ट इज यो ब्याङ्क र लघुवित्तीहरुलाई चाहिँ एउटा विन्डो दिएको थियो हैन एउटा फ्यासिलिटी दिएको थियो कि मर्जरमा जाऊ मर्जरमा गयो भने सर्टेन बेनिफिट्सहरु हुन्छ यो रिजर्भ्स यति मात्र मेन्टेन गरे पुग्छ यो यो मान्छेले यति मात्र पोजिसन यति टाइम सम्मको लागि होल्ड गरे भने पनि हुन्छ भनेर धेरै रिल्याक्सेसन पोलिसीजहरु दिएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हैन त्यसलाई त्यो फ्यासिलिटीलाई चाहिँ उपभोग गर्ने हो भने अबको पुस भित्र चाहिँ यो मर्जर चाहिँ भइसक्नु पर्यो सो यो कारणले गर्दाखेरि अब केही संस्थाहरु चाहिँ मर्जरमा जान सक्ने पनि प्रोबेबिलिटी चाहिँ छ है यो फ्यासिलिटी चाहिँ पुस सम्म मात्र एक्सटेन्ड गरिएको छ त्यो भन्दा उता मर्जर गयो भने चाहिँ यो फ्यासिलिटी हुँदैन भनेर भनेको छ है अनि यो वर्षको मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टर तिर चाहिँ फाइनान्स बढी एक्सेस होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नीतिहरु लिएर आएको छ सो यही केसमा के गरेको छ भने कमर्शियल पर्पसको लागि दिने लोन र प्रोडक्टिभ फिल्डमा जाने लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलिकति यता चाहिँ कम यता चाहिँ अलिकति बढी हुने गरेर दुईटा डिफरेन्ट डिफरेन्ट रेट्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जान्छ सो यसको इम्प्याक्ट के हो त भन्नाले हाम्रो देश फेरि उही आयात इम्पोर्ट गर्ने देश भयो त्यो कमर्सियल फिल्डमा पर्यो अब कमर्सियली फिल्डमा परिसकेपछि यहाँ चाहिँ मलाई अब लोन को इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलिकति बढी पर्यो भनेपछि मैले अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट मेरो कस्ट चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि सामान चाहिँ अब अलिकति बढी हुने भयो सो इम्पोर्ट गरेर आएको सामानको वस्तुको मूल्यहरू चाहिँ अब बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ एकदमै हाई नै छ अनि अर्को यही पोइन्टलाई आधार गर्दै अर्को के भनिएको छ भने यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कुनै ब्याङ्कले दुई करोडसम्मको लोन दिएको छ भने बेस रेटमा प्लस टू पर्सेन्ट प्रिमियम गरेर मात्र चाहिँ लोन दिन पाइन्छ म्याक्सिमम भनेर भनेपछि के भयो भने ब्याङ्कले अब आफ्नो मन अनुसारले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न पाएन सो त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट फेरि के हुन्छ कमर्सियल ब्याङ्कको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखिन जान्छ किनभने उसले धेरै इन्ट्रेस्ट लिन पाएन थोरै इन्ट्रेस्टमै लिनुपर्ने भयो दुई करोडसम्मको लोन दिँदाखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ अन योर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हुन जान्छ हरेक ब्याङ्कको है अनि अस्ति कोभिडको बेलामा ब्याङ्कले चाहिँ धेरैवटा लोनहरूलाई रिफाइनेन्सको फेसिलिटी दिएको थियो जहाँ टूदेखि फाइभ पर्सेन्टमा चाहिँ धेरै बिजनेसहरूले लोनको त्यही त्यही लोनलाई नै धितो राखेर रिफाइनेन्स पाएका थिए होइन अब यो रिफाइनेन्सवाला चिज चाहिँ जस्ट त्यो बिजनेस जो चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा छ त्यतातिर मात्र डाइभर्ट भएको छ अरूहरूलाई चाहिँ बिस्तारै खुम्च्याउँदै गरेर पोस्ट कोभिडको यो प्याकेज रिलिफ प्याकेजहरूलाई चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिस्तारै बन्द गर्दै लिएर आउँदै चाहिँ नीति लिएर आएको छ है अनि यदि तपाईँको व्यवसायले यो असारसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट र इन्स्टलमेन्ट तिर्नुभएको छैन भने असोजसम्म तिर्दा चाहिँ तपाईँलाई पिनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ नलाग्ने भएको छ पेनल्टी नहान्ने भएको छ भनेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो सानो एउटा विन्डो चाहिँ खुकुलो गरिदिएको छ है अनि अब बिजनेसलाई इम्प्याक्ट गर्ने कुरा गरौँ है त अब कस्तो गरिदिएको छ भने यसपालीदेखि यदि तपाईँको कुनै स्पेसिफिक रिजन नखुलेको ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीहरू जुन चाहिँ म्याक्सिमम नेपालमा बिजनेसहरूले लिइरहेको ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीहरू हो होइन त्यो चाहिँ केको बेसिसमा ल्याउ हुन्छ भने कुनै एउटा फिक्स्ड एसेट्सको बेसिसमा ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी चाहिँ ब्याङ्कले प्रोभाइड गरिदिइरहेको हुन्छ अब त्यो फिक्स्ड एसेट्स जुन चाहिँ हाम अब ब्याङ्क अनुसारले चाहिँ अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो फिक्स्ड एसेट्स या रियल इस्टेट चाहिँ अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो होइन सो त्यसको भ्यालुएसनमा चाहिँ अब चेन्ज आउने वाला छ जस्तै एक करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ धितो राखिएको छ भने काठमाडौँभित्र हो भने त्यसको तिस लाख बराबरको मात्र भ्यालुएसन पायो लोन पाइयो काठमाडौँ बाहिर हो भने चालिस लाखसम्मको मात्र पाइयो है सो थर्टी पर्सेन्ट र फोर्टी पर्सेन्ट त्यो एसेट्सको भ्यालुएसनको थर्टी पर्सेन्ट र फोर्टी पर्सेन्टको अमाउन्टको मात्र लोन पाइयो सो आफ्नो ओभरड्राफ्टहरू त्यति पर्सेन्टेजमा मात्र लिमिट हुने भयो त्यो कारणले गर्दा बिजनेसहरूले मैसेभ एक्सपान्सनहरू चाहिँ गर्दैन धेरैभन्दा धेरै ओभरड्राफ्टहरू पनि लिँदैन किनभने अलमोस्ट अब फेरि त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि बढेकै हुन्छ होइन सो बिजनेसहरू त्यस्तो एक्सपान्सनमा जान चाहिँ छाटकाट चाहिँ देखिँदैन सो अर्को एउटा सहुलियत के गरेको छ भने यदि तपाईँ डोमेस्टिक चाहिँ र मटेरियल प्रडक्सनवाला बिजनेसमा हुनुहुन्छ या आइटी या इन्डस्ट्रियल पार्कवाला बिजनेसहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई बेस रेट प्लस टू पर्सेन्टसम्मको म्याक्सिमम प्रिमियममा मात्र इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई चार्ज गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले भनेको छ सो आइटी कम्पनी खोल्ने हो या यहीँ डोमेस्टिकमा प्रडक्सनहरू गर्ने खालको कम्पनीहरू खोल्ने हो भने
थोड़े कुरा करूँ यो चार बाहर वाला नीति जिसमें चार हटाइए बाहर छाई नहीं सो एटा कु व्यक्ति एटा बैंक बड़ा बाहर करोड़सम को लोन लिना पाइयो यह भाग अगड़ी चाहिए तब को तीन टा बैंक कर मात्र लिख पाइन्थ सो तो चार वाला निम चाह हटाइए बाहर चाहे अलग तो बाहर भी बिस्तार ब्रोकर व्यवस्थित भैया हटाने वाले बने सो हेर के होता हाई अटा गुड न्यूज अर्क के पैला चाह राष्ट्र बैंक ने नहीं के बैंकिंग या के मर्जर गए उन्नीर को सेयर को रोका होता कारोबार होने निम थो अलग राष्ट्र बैंक ने तो गए तो मेरे अधिकार कोई ना तो सेवन को अधिकार को सो so, सेवन ने जे डिसाइड करो अनुसार यो कारोबार रकम रोका होने पर्देन सेवन ने एक दिन भाई एक दिन सात दिन भाई सात दिन उसे जे निम बना तो अनुसार चलने पर्चर ये खोक्लो बनाई दिया अब सेवन को अनुसार यह रूल्स बन सो सेवन ने जे डाइरेक्टिव दिखा तो अनुसार यह मर्जर होता खेल कति दिनसम चाह कार नुने तो सेयर को डाइरेक्टिव उत अभी अर्क पॉइंट कस्त हो बैंक ने कुछ भी लोन दिए तो अगेन्स्ट एट प्रोविजन करें राखे होना सो यो मोनिटरी पॉलिसी के यदि पच्चीस लाख रुपयासम को मार्जिन लेंडिंग लोन अर्थात सेयर धितो राखे दी रखे तेको अगेन्स्ट में हंड्रेड पर्सेंट प्रोविजन राखे भो है तो पच्चीस लाख भाग बढ़ी देखने तेको अगेन्स्ट में हंड्रेड एंड फिफ्टी पर्सेंटेज प्रोविजन राख् पर्ने हो सो इसलिए के फरक पार्षण यदि तीनजा मानेला बैंक ने पच्चीस 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 लाख दिए तो कवरेज को अनुसार ने उसे जम्मा हंड्रेड 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 पर्सेंट मात्र राखे पुगो है एकजना मात्र पच्चीस लाख भाग बढ़ी दिया उसे हंड्रेड एंड फिफ्टी पर्सेंट अलग रिजर्व राख् पर्ने प्रोविजन राख् पर्ने सो बैंक ने अब दुईजा या तीनजना धेरे दिवा ठैक्क पच्चीस लाख को बरू अरुण अरुण मानेह धेरे भाग माने लोन दिता बेटर होता क्योंकि उसको क्रेडिट दिने कैपेसिटी चाहिए ये प्रोविजन राखी सके तो घट्द जान जी बड़ी प्रोविजन राख उत्ती क्रेडिट चाहे उत्ती लोन दिने कैपेसिटी चाहे कम 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 होते जाँ सो पच्चीस लाखसम दिए उसे हंड्रेड पर्सेंट में चलने पे नत्र बेकार में हर एक लोन में उसे फिफ्टी पर्सेंट एक्स्ट्रा चाहिए आपको क्रेडिट दिने कैपेसिटी घटाई रहा हो सो इसलिए के बैंक में अब पच्चीस लाखसम को लोन दिन लाला सजी कराइ अभी मौद्रिक नीति के फाइनेंस को एक्सेस टुवर्ड्स लघुवित्तीय एंड स्मल एंड मीडियम एंटरप्राइज जाओस् भाई हिसाब से कुछ भी बैंक ने एटा लघुवित्तीय दिने वाले वही बेस रेट प्लस मैक्सिमम टू पर्सेंट प्रिमिम में दिन सकूँ रेडिट चाहे कंसनट्रेसन फ्यू ठाव या फ्यू मानी या फ्यू घराना में मात्र न हो सबजा को में एक्सेस हो भाई हिसाब से यह नीति लेकर आगे हमने धरने कि चाहे एकदम थोड़े मंत्री धेरे पैसा चलाइ या थोड़े घराना नहीं धेरे भाग लोन लैसा चलाइ है सो डेटा हेने वाले आई थिंक ने जम्मा उन्नाइस लाखवट लोन को खाता होगा जबकि को पपुलेसन एवरी वन नोस सो कति पर्सेंटेज होने यू क्याकुलेट सो योटा राम नीति हो सो थोड़े मं में धेरे पैसा है कि धेरे मं में थोड़े थोड़े पैसा जाओस् भाई यह नीति ने बाटो चाहे खोले सो नेक्स्ट पॉइंट के फरेन इन्वेस्टमेंट लीएर सब बाहर बड़ा में लगानी करने माहौल अलग खोकुलो रिर्जना करने खाल माहौल बंद होमवर्क होने रेमिटेन्स इंकरेज करने खाल के नीति आर सेयर बजार में आईपीओ अलटमेंट टू बाहर बड़ रेमिटे रेमिटेन्स कर आकड़ा करने कुछ है है असले सरकार ने अब रेमिटेन्स धेरे आए हैं हम फरेन रिजर्व लेल्प तो होता है सो ते रेमिटेन्स पठाने मानी को लगी के सहूलियत करने होमवर्क यो मोनिटरी पॉलिसी बड़ा सुरू भी हो सो यो मौद्रिक नीति ने डिजिटल पेमेंट अलग प्रोत्साहन भी देख रहा है ये एटा के बना इलेक्ट्रोनिक पेमेंट प्रमोशन इयर भी भाषा अब यह फर्दर डाउन द लाइन चाहिए इसमें विभिन्न कार्यक्रम आउला सो अलग यो इयर इसी सेलिब्रेट करने वाले हई साथ ही एटा के बना फर्मुलेसन अफ ग्रीन टैक्सोनॉमी भाषा सो यो ग्लोबल वार्मिंग देखि लीएर अनेक इन्वाइरोमेंटस रिलेटेड चैलेंजेस लीएर एवं कुछ प्लान बनाक जो अब फर्दर तीन तीन महीना को समीक्षा में कहीं न के प्लान इंट्रोड्यूस होने आशा लिखे हई सो यो थियो हाराहारी हम लोग मोनिटरी पॉलिसी को समरी है अब इस सर्वसाधारण के होना जान त इंपैक्ट के हो त मोनिटरी पॉलिसी तो बुझे सो इसको इंपैक्ट हम लाइफ में के होता तो भादा खेल फर्स्ट बने कोई ऋण महंगो होने भैन सब भाग ठूल हिट चाहिए रियल इस्टेट सैक्टर ने पाई रह वैल्युएसन भी कम छियल इस्टेट तीर लगानी भी नगर्ने बिकज अनप्रडक्टिव सैक्टर हो प्रडक्टिव सैक्टर में सब फाइनेंस साइड में अलग डाइवर्ट कर घर जगह किन्ने अलग राम टाइम चाहिए सही टाइम चाहिए होने योग अस पच्चीस अर्क अब यह इन्फ्लेसन कंट्रोल तो करने वाले बट कमर्सि एस्पेक्ट में दिने लोन अलग इंट्रेस्ट रेट बढ़ी पर्ने भित्तीक हमें आयात करने गुड्स एंड सर्विसेस को भैल्यू भी बढ़ सो 
जे पनि चीज इम्पोर्ट भएर नेपाल आएको छ त्यसको प्राइस डेफिनेटली इज गोइङ टू गो अप अनि बिजनेसहरूलाई चाहिँ गाह्रो कहाँ पर्छ भने अब ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीहरू पनि एकदमै खुम्च्याइएको छ इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढी छ भनेपछि मेजर एक्सपान्सन या त्यस्तो एकदमै ठुलो प्लानिङहरू चाहिँ बिजनेसहरूले गर्ने बेला चाहिँ होइन अहिले सो बेसिकली ओभरड्राफ्ट पाउनलाई पनि अब अलिकति गाह्रो नै हुन्छ होइन ब्याङ्कहरूबाट अनि स्मल सेयर होल्डर्सलाई पच्चिस लाखसम्मको लोन दिने भनेर त नीति बनाइयो बट त्यो किन किन मलाई चाहिँ अलिकति गलत लागिरहेको छ किनभने सानो लगानीकर्तालाई चाहिँ बिना लोनको सेयरमा छिराउने हो नि त फर्स्टमा होइन आफ्नो सेभिङ्स गरेर चाहिँ छिराउने हो लोन पनि लिएर से के अरे सेयरमा लगानी गऱ्यो अनि डुब्यो भने त मान्छे कहाँ जाने के गर्ने भन्ने हुन्छ बरु आफ्नो सेभिङ्स भयो भने चाहिँ कम से कम ल धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ नपरे पनि उसले होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ बढी हुन्छ होइन बट सेइङ द्याट कतिजना अब धेरै अगाडिदेखि सेयर मार्केटमा फसेर बसिराख्नु भएको जसलाई चाहिँ प्राइस एकदम तल पुगुन जेलसम्म पनि गाह्रो भइरहेकोहरूलाई चाहिँ के हुन सक्छ भने यो पच्चिस लाखसम्मको चाहिँ धितो राखेर एभरेज गर्नुको लागि पैसा नहुनेहरूलाई चाहिँ एभरेज गर्नुको लागि पैसा लिएर चाहिँ पच्चिस लाखसम्मको लोन लिएर एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी बेटर बट यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्टे अवे फ्रम इट यो लोन लिएर चाहिँ सेयरमा कारोबार गर्ने चाहिँ इनिसियली गर्दा राम्रो चाहिँ हुँदैन अनि अर्को कुरा भनेको मर्जरमा जाँदा चाहिँ यो सेयर रोका नहुने भएपछि धेरै पैसा चाहिँ फ्रिज नहुने हो द्याट इज अ गुड पोइन्ट देन अनदर पोइन्ट इज यसपाली अब ब्याङ्कमा लगानी गर्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ ब्याङ्कको सेयरको स्टकहरू लगानी गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अलिकति नराम्रो के हुन सक्ला भने यत्रो रिजर्भ्सहरूको रिक्वायरमेन्ट पनि बढाइदिएको छ अनि लोन दिँदाखेरि पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा दिनुपर्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि यतिमा मात्र लोन दिन मिल्यो लघुवित्तीहरूलाई यतिमा मात्र लोन दिन मिल्यो भनेर इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि बकायदा तोकिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष जति प्रफिट गरेका छन् ब्याङ्कहरूले अर्को वर्ष चाहिँ त्यति गरेको चाहिँ नहोला मोस्टली एन्ड द लास्ट पोइन्ट इज इन्फ्लेसनलाई चाहिँ सेभेन पर्सेन्ट तल राख्ने भनेको छ विच आई एम नट सो स्योर अबाउट किनभने हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यो पहिलेदेखि नै एक त लिक्विडिटी क्राइसिस थियो बाहिर चाहिँ के हुन्थ्यो भने लिक्विडिटी क्राइसिस थिएन मान्छेहरूको हातमा धेरैभन्दा धेरै पैसा थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्सनरी यो मोनिटरी पोलिसी ल्याएर मान्छेको हातबाट चाहिँ पैसा लिएर सिस्टममा राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हो यहाँ त हातमै पैसा छैन त अनि फेरि झन्मा त्यसमा पनि एकदमै सङ्कुचित खालको मोनिटरी पोलिसी ल्याएको छ सो त्यसले गर्दा अब अघि भने जस्तै हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा छौँ त्यसमा पनि अब कमर्सियल चिजबाट इन्ट्रेस्ट रेट बढी भएर आउँदाखेरि उपभोग गर्ने वस्तुहरूको प्राइसै अलरेडी झन् महँगो भएर आउँछ भनेपछि इन्फ्लेसनलाई त्यति रेटमा कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ जुन लिएको छ आई थिङ्क इट्स अलिकति अनरियलिस्टिक वेमा हो सो लिक्विडिटी क्राइसिस भएको बेलामा यस्तो खालको मोनिटरी पोलिसी आएको छ जहाँ कि पैसै नभएको बेला झन् पैसा नहुने बेला चाहिँ झन् पैसा नहुने खालको माहौल चाहिँ सिर्जना हुनेवाला छ होइन सो टाइम्स आर हार्ड नेपालमा व्यापार गर्न पनि गाह्रो छ बट दे से कि यो गाह्रो साह्रोबाट जो जितेर आउँछ उनै दिगो र रा लामो समयसम्म चाहिँ सफल हुन्छ भनेर सो द्याट्स अबाउट इट नेपालमा पनि अब के भन्छ त्यो वेन द गोइङ गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइङ भन्छ नि सो यही नै लागे हुन्छ एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यो थियो मोनिटरी पोलिसी डिकोडेड फ्रम आइडियो प्रणर नेपाल एन्ड इफ यू लाइक दिस भिडियो डू सेयर एन्ड सब्सक्राइब टू आवर च्यानल आई विल सी यू अन द नेक्स्ट video take care have a nice day bye bye